హాయ్ అండి వెల్కమ్ టు నిత్య బ్లాగ్స్ ఇన్ తెలుగు ఈరోజు వీడియోలో మనము థర్టీ డేస్లో ఇంగ్లీష్ ఫ్లూయెంట్గా ఎలా మాట్లాడాలి అంటే ఇంగ్లీష్లో కాన్వర్జేషన్ ఎలా చేయాలి అన్నది ఈ వీడియోలో నే నాకు తెలిసిన టిప్స్ నేను షేర్ చేసుకోబోతున్నానండి ఇంగ్లీషే కాదండి ఏ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోవడానికైనా మనకి థర్టీ డేస్ సరిపోతుంది అంటే ఎవరితో అయినా మనం కాన్వర్జేషన్ చేసే రేంజ్కి వెళ్ళడానికి థర్టీ డేస్ సరిపోతుందండి సో ఏ రూల్స్ పాటిస్తే ఇంగ్లీష్ మనం థర్టీ డేస్లో కాన్వర్జేషన్ చేసే లెవెల్కి వెళ్ళచ్చు ఇప్పుడు చూద్దామండి ముందుగా మనలో చాలామందికి డైరీ రాసే అలవాటు ఉంటుంది కదా అది మన నేటివ్ లాంగ్వేజ్లో అంటే తెలుగు నేటివ్ అనుకోండి మన నేటివ్ లాంగ్వేజ్లో మనం రాసుకోవడానికి ప్రిఫర్ చేస్తాము బట్ అలా కాకుండా మనం పొద్దున్న నుంచి ఏం యాక్టివిటీస్ చేసామో అంటే నిద్ర లేచినప్పటి నుంచి పడుకునేంత వరకు మనం ఏమైతే యాక్టివిటీస్ చేసాము అన్నది ప్రతిరోజు మనం ఒక డైరీలో ఇంగ్లీష్లో రాయాలండి ఇంగ్లీష్లో రాయడం మొదలు పెట్టాలి ఒక డైరీ కానీ బుక్ బుక్ కానీ తీసుకుని అందులో మనం పొద్దున్న నిద్ర లేచినప్పటి నుంచి నైట్ పడుకునేంత వరకు ఏం యాక్టివిటీస్ చేసాము అన్నది ఇంగ్లీష్లో రాయాలండి అంటే మనకి ఏ వర్డ్స్ యూజ్ చేసి రాయడం వస్తే ఆ వర్డ్స్ యూజ్ చేసి మనం రా రాయాలి అలా ఫుల్గా రాసేసిన తర్వాత కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఒకసారి మళ్ళీ వెరిఫై చేసుకోవాలి అందులో మనకి ఏమైనా మిస్టేక్ కనిపిస్తే అది మనం డిక్షనరీలో చూసుకుని కానీ లేదా గూగుల్లో సర్చ్ చేసుకుని ఆ సెంటెన్స్ని రెక్టిఫై చేసుకోవాలి లేదంటే మన ఇంట్లో బాగా ఇంగ్లీష్ తెలిసిన సిస్టర్స్ కానీ బ్రదర్స్ కానీ ఉంటే వాళ్ళని అడిగి మనం ఎక్కడ మిస్టేక్ చేసాము అన్నది రెక్టిఫై చేసుకోవాలి ఇలా ఒక ఫైవ్ డేస్ చేయాలండి అంటే మన డే టు డే యాక్టివిటీస్ అన్నీ మనం డైరీలో ఒక ఫైవ్ డేస్ పాటు రాస్తూ ఉండాలి రాసిన తర్వాత క్రాస్ చెక్ చేసుకోవాలి మిస్టేక్స్ ఏమైనా ఉంటే రెక్టిఫై చేసుకోవాలండి సో ఫస్ట్ డేకి మనకి ఫిఫ్త్ డేకి కొంచెం చేంజ్ కనిపిస్తుంది అంటే మనం యూజ్ చేసే వర్డ్స్లో కానీ లేదా గ్రామటికల్ మిస్టేక్స్ కానీ చాలా తగ్గుంటాయి ఫిఫ్త్ డేకి తర్వాత సిక్స్త్ డే నుంచి మనం ఇంకొక ఎక్స్ట్రా పని చేయాల్సి ఉంటుందండి మనము సిక్స్త్ డే నుంచి డైరీలో రాస్తాం కదా మన యాక్టివిటీస్ అన్నీ రాసేసిన తర్వాత డైరీ క్లోజ్ చేసేసి మనం ఒక మిర్రర్ ముందరకి వెళ్ళి మిర్రర్ ముందర మనం నిల్చుని మనము ఏమైతే డైరీలో రాసామో దాన్ని మనము మిర్రర్ ముందర నిల్చుకొని ప్రాక్టీస్ చేయాలండి లేదు అంటే మనం ఫోన్లో రికార్డింగ్ ఆప్షన్ ఆన్ చేసుకుని ఫోన్లో కూడా రికార్డ్ చేసుకోవచ్చు మన డే టు డే యాక్టివిటీస్ ఇంగ్లీష్లో మనం ఎలా కాన్వర్జేషన్ చేస్తాము అన్నది రికార్డ్ చేసుకోవచ్చు లేదా మిర్రర్ ముందర నిల్చుకొని మనము మిర్రర్ ముందర మనం కాన్వర్జేషన్ స్టార్ట్ చేయొచ్చు అంటే మనం పొద్దు నుంచి చేసిన యాక్టివిటీస్ని ఇంగ్లీష్లో ముం ఇంగ్లీష్లో మిర్రర్ ముందర మనము ప్రాక్టీస్ చేయాలి ఇలా చేయడం వల్ల మనకి ఇంకొక అడ్వాంటేజ్ కూడా ఉంటుందండి స్టేజ్ ఫియర్ అన్నది మనకి తగ్గిపోతుంది ఇలా మాట్లాడుతూ ఉండడం వల్ల మిర్రర్ ముందర తర్వాత ఒక టెన్ డేస్ అయిన తర్వాత అంటే ఫిఫ్టీన్ డేస్ టోటల్గా ఫిఫ్టీన్ డేస్ అయిన తర్వాత మనలో మనకి చాలా చేంజ్ తెలుస్తుందండి ఫస్ట్ డే మనము మాట్లాడడం స్టార్ట్ చేసినప్పుడు మనకి చాలా వర్డ్స్ గుర్తు రావు అండ్ చాలా గ్యాప్స్ వస్తాయి చాలా మధ్య మధ్యలో చాలా ఆగిపోతూ ఉంటాము సో ఈ ఈ టెన్ డేస్ అయిన తర్వాత ఆ ప్రాబ్లం మనకి కొంచెం తగ్గుతుంది అండ్ వర్డ్స్ కూడా మనకి బాగా గుర్తొస్తాయండి ఇలా మనం డైలీ మిర్రర్ ముందర ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉండాలి అంటే డైరీలో రాయడమే కాకుండా మిర్రర్ ముందర కూడా ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉండాలి ఇలా వన్ మంత్ పాటు చేసినట్లయితే ఖచ్చితంగా మనము ఎవరితో అయినా ఇంగ్లీష్లో కాన్వర్జేషన్ చేసే స్టేజ్కి వెళ్ళిపోతామండి సో మన స్టేజ్ ఫియర్ కూడా బాగా తగ్గిపోతుంది ఇది ప్రాక్టికల్గా ఖచ్చితంగా వర్కౌట్ అవుతుందండి ఎందుకంటే ప్రాక్టీస్ మేక్స్ మ్యాన్ పర్ఫెక్ట్ ప్రాక్టీస్ చేస్తే రానిది ఏమీ ఉండదు సో ఇలా ప్రాక్టీస్ చేయడం వలన థర్టీ డేస్లో మనము ఎవరితో అయినా ఇంగ్లీష్లో కాన్వర్జేషన్ చేసే స్టేజ్కి వెళ్ళిపోతామండి చిన్న చిన్న గ్రామటికల్ మిస్టేక్స్ ఉంటే అవి గ్రామర్ రూల్స్ తర్వాత కొన్ని కొంచెం వెరిఫై చేసుకోవడం వల్ల మనం మేనేజ్ చేయొచ్చు గ్రామర్ని కూడా సో మనం ఎవరితో అయినా కాన్వర్జేషన్ చేసే స్టేజ్కి అయితే ఈ థర్టీ డేస్ మనం ఇలా ప్రాక్టీస్ చేయడం వల్ల ఈజీగా మనము కాన్వర్జేషన్ చేసేయచ్చు అండి ఇంతే అండి ఈ సింపుల్ రూల్ ప్రాక్టీస్ చేయడం వల్ల మనం ఖచ్చితంగా థర్టీ డేస్లో ఎవరితో అయినా మనం ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడగలము సో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ఖచ్చితంగా ఈ లైక్ ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ నా ఛానల్కి తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి